Казвам се Исая Терзийски и съм изследовател. Изследвам света, живота и понякога космоса. Станах световно известен с научните си открития, описани във филма «Балонът на мечтите». Балонът беше само началото. В стремежа си към нови научни постижения, аз поведох елитния си екип от смели и непоколебими учени към най-високите върхове на България. Ох, само да кажа, че ми дотегна да върна. Уморих се. Жора, ти какво ще кажеш? А приятна разходка сред природата и разнообразиващ от ежедневието. Вали град. Стихиите не могат да ни спрат. Целта ни е връх Мусала, най-високата точка на България. Там ще поставим оборудване, което измерва температурата, влажността, радиацията и още много други неща, които ние учените следим, за да направим живота на хората по-добър. Но преди това трябва да направим тестове. Приближаваме връх Мусала. Очакваме, че имаме обхват вече и връзка с Сърнигор. Но нека да видим. Първи опит. Мечтите. Да видим дали се избудват или не. Ами, не знам. Не, по-скоро надолу трябва да е жит. Преди да монтираме нашето оборудване на връх Мусала, трябва да установим връзка с научната ни база. Ей! 27. Браво, бе, стая на тенка. Тя се намира в самия център на България, в село Сърнегор. Гордон, хвани от там. Тук с баща ми купихме едно училище. Не за да учим, защото ние вече сме учени, а за да направим изследователски център и да съберем други себеподобни, с които да развием световна откривателска дейност. За начало издигаме една висока антена с научно оборудване. Това е стълба. Горната част на стълба е това. Ще има и основа, тя е в мазето. Тук ще бъде закачено оборудването. Съответно, тук смятаме да сложим един анемометър за измерване на скорост посока на вятъра. Тук ще има една а, котия комуникационна, отдолу ще има една друга котия. А, тук ще има камери и на този рок също ще се закача антена, която а, ще ни прави връзка към Пловдив и към Мусала. Копане, това ме е майката. Ще минава един кабел, който ще пренася информацията и електричеството, което е необходимо за а, измервателната станция, понеже тя се намира ето там чак. Е там в края на двора, а пък електричеството е чак тук близо до къщата. И след това тази информация, която се пренася по този кабел, и я пускаме по сайта и всеки може да вижда какво сме измерили. Целият проект е десетки и стотици наземни станции, които измерват доста параметри на въздуха. И това е нещо като продължение на идеята ни с балоните. Тя беше като прототип и като стартова точка. Идеята е, че искаме да имаме отворени данни, да ги даваме на хората и ежеминутно да има информация. Значи метеостанция за първи път слагаме цяла, метеостанция професионална. Нашите нодове вече са минали 400-та бройка, като нали, заветната цяла е 220 броя. Това е дейта логъра и датчика за радиация и тук. Това е разработката на момчетата. Стоян, че го е правил това. Българска разработка, българско изпълнение. А нашето е нод, това което мери радиация, фини прахови частици. Ще има и ответи, ще има и камери, ще има и дъждомер. Още много модерни неща ще има на стълба. Това е станцията Джил, която мери температура, вятър, сока на вятъра, точка на влажност, барометрично налягане. Към нея ще закачим сега дъждомер. И още един анимометър, за да мога да дублираме данните. Гордея се с моя екип от блестящи учени. Всички са подбрани лично от мен и са безкомпромисно точни и прецизни. Няма как. Важността на нашите изследвания го изисква. Стоянчо, тук на анемометъра червената точка е север винаги, нали? Аз как ти казвам, аз как ти казах, защото не съм сигурен дали не беше юг. Не, не, север е север. Нулата винаги е север. Но това не беше нула, това е точка. Но как ти да е, е ми, тя нулата маркира точката. Защото на този анемометър, виж, има, ето, виж, има да. стрелка. 
Да, да. Еми, то това е също, да е маркера. Ти има едни болчета, които аз не ги виждам, бе. Оп, 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 оп. Ето, тук нам така много опасно става. Ударим ли това нещо, приключваме с това уред. От тук по стълбите нагоре, за да пробваме дали всичко, което е свързано, придава данни, дали всичко е наредишено. Едно от основните неща в нашия проект е екип от много добри специалисти в различни области, информационни технологии, интернет, мрежи, поддръжка на сървъри, обработка на големи масиви от данни, химия, физика. А, вижте, ние българи смятаме, че всички сме явни, ама в науката не е така. Истинските добивачи учени са рядко явление. И нас, кои аз мога да ви кажа, от моя опит съм изследвал десетки научни общности в България. Това са едни от най-добрите български учени в момента, макар и съмнително млади. Те владеят на, на изключително равнищи своята наука, атмосферната химия. Освен това владеят много здрава математика, могат да ги моделират. И отделно имат професионални компетенции в областта на компютърни мрежи. И към тях работи стоян, който е хардуерист, но който е факир. Той просто може да прави невероятни неща. Хардуерно. Идват данни от станцията. Интернет, частта, всичко е наред. А, но самата метеостанция е един от модулите, които сме инсталирали, не придава данни. Да, станцията нещо, няма комуникация между станцията и дейта логара. Сега ще проверим какво е. Може би някой кабел да чил. Да, значи метеостанцията тръгна, ни бяха свързали правилно. Значи всичко работи, потвърждавам ви. Тези хора, именно защото са много добри учени, а са в състояние да решават задачи, които са трудни. Които просто, аз бих казал, 90 на 100 от научните колективи не могат да ги направят. В смисъл, те могат да направят само науката, но трябва да се обърнат към някои инженери да ги направят. Хайдо е, а те инженери не разбият химия. Там всичко е на едно място. И а, не знам, ако бяхме по-развита страна като Франция, Германия и Штати, те до сега би трябвало да имат институт техен. С този потенциал в един момент нещата изкристализираха от това, че ние можем да се занимаваме с измервания, които наблюдават различни параметри на атмосферата, на Земята. Тези измервания да се обобщават, да се предлагат свободно на сървъра в интернет и това нещо да, да служи на всички заинтересовани хора. За мен беше удоволствие сътрудничеството, което установихме с групата на господин Терзийски от Плодивския университет. Като ние предоставяме всичките наши станции за целите на техния проект, стига да имат така, капацитета да покрият всичките ни станции. За нас лично е полезно и това, че моделите, които правим за качество на въздуха, е удобно да можем да сравним с пряко измервани резултати. Това е стремеж за Максимално отворена база данни. База данни, която се създава, която се управлява във времето на открит принцип с осигурен достъп на всеки желаящ до данните там. Надявам се във времето да им стигнат силите, както да покрият максимална мрежа, разбира се, върху територията на страната ни, така и да постигнат едни сполучливи и интересни за всички нас модели на обработване на тези данни. Там вече установката на края, където ще бъде стълба е подготвена. Идеята е, както каза Милен, това нещо да се изправи чисто право и да са нахлузи върху това, Доволен съм от направените тестове, но сега предстои най-сложната част. Не ми се иска екипът да прегори, защото слънцето е много силно, затова правя последни проверки на оборудването и ги освобождавам за кратка, но съдържателна почивка. Животът е това, което ни се случва, докато сме заети с научни постижения. Напомням това на екипа си, а после отново се залавяме за работа. Най-трудното предстои. Мавейте, ние сте Ани, готови, човек, ние сте готови за сериозната работа. Аз си предлагам следната работа. Докараме 4 стълби. Част от стълбите ще го влегнем тук. Четирима човека ще изправят стълби, ще го дигнат и ще го продължим, ще го наклузим. Сега много важно е ето този стълб да гледа на запад. А, а този да гледа на изток, защото това ще е антената към мусала и тя трябва да гледа на запад. А, а ето от той. Гледа защо? Хайде, отидете. Хайде, трябва да бъде на тестата. Хайде, на едно, 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 на ед
Само да ви кажа, има данни от метеостанцията, влажност, налягане, температура и от анемометъра. Имаме пълни данни и от Гайгер Мюллерово и Брояч, който е там. Също пълни данни. Общо взето всичко е успешно. И сега трябва да даваме шампанско. Да, там да се изправиш. Глед, 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 глед. Един успешен ден за науката. Докато екипът ми празнува, аз правя последни проверки на оборудването. Антената е насочена точно към мусала. Това означава, че отново потегляме към върховете. Това е науката. Постоянен стремеж напред и нагоре. е постоянно наблюдение. Изучаваме света, за да го разберем. Така разбираме повече и за себе си. Но, докато водя екипа си по трудния път към върха, се замислям, дали някой не наблюдава нас? И ако да, колко сложен и необятен би бил неговият ум? Е, не затормозявам колегите си с тези сложни концепции, за да не ги объркам. Продължаваме по предначертаната цел, а аз оставам с убеждението, че там, Отвъд времето и пространството има още много неоткрити неща, които ни чакат. Когато учените изследват нови неща или нови процеси, човешката общност, която ги изследва, не се състои само от хора. Те същества още не са обекти. Те са диви същества, природни, които също са актьори. И всъщност моите френски колеги излязаха с идеята, че всъщност става дума за смесени човешко-нечовешки общности. Плюс хибриди, това са опитомени като вашите камери. Цялото технологично оборудване, което ни ползваме, инфраструктура, тя е също социализирана, опитомена природна сфера, която е напасната към нашите нужди. Но в науката специално ние се отваряме и към това, което е още диво и което няма ими. И в тези особени общности, които се наистят хитерогенни човешки и нечовешки общности, възникват много особени отношения. Между нас хората и тези изплъзващи се вещества, които ние се опитаме да ги хваним, да им разкрием и техните скрити качества, да ги използваме по някакъв начин. И именно по този начин ние можем да разберем какво правят учените. Общо взето една голяма част от научните резултати се получава точно с ентусиазм. Разбира се, ентусиазмът е присъщ на по-младите хора. И съм сигурен, че ако този ентусиазъм се задържи при тях още известно време, те ще постигнат резултати, които ще бъдат видими от цялата българска общественост. Те правят нещо, което според мен би трябвало да бъде науката на 21 век. Някакси възстановяват ентусиазма от първите учени ентусиасти от 18-19 век. Всичко това, което правим, бих могъл да кажа, че то е вдъхновяващо за всички нас, които се занимаваме с това. Най-напред трябва да кажа, че това не е бизнес модел. Това е част и корелира с нашите професионални занимания и се вижда, че е ползотворно и полезно като резултат. И сега това е върхът. Виждаш ли го? Виждаш ли? Вижте, една голяма част от тази наша работа, тя не е печеливша. Една голяма част от хората, занимаващи се с наука навсякъде по света, не само в България, са ръководени от любопитството си от една страна и от желанието да бъдат полезни на обществеността. Желанието да сме полезни и любопитството ни отвежда отново на мусала. 
най-високият връх в България. Едно сурово и приказно място. Базовата екологична обсерватория на Върх Мусала е наследник на космична станция, която е основана в 1959-та година. Заради уникалното и разположение, по-голяма част от годината сме в така наречената свободна тропосфера. Се правят уникални измервания. Българската станция е една от шесте високопланински станции в Европа. И в Юго-Источна Европа сме единствените и затова сме важни за колегите от Западна Европа, получавайки нашите данни. По традиция продължаваме измерванията на вторични космични лъчи, но успоредно с това се занимаваме и с измервания, които са много актуални в момента, климатичните промени. Проекта на колегите от Пловдивския университет ни е близък като тематика. Ще се радвам за бъдеще, предоставяйки им базата да извършват техните експерименти, да се развиват мрежата и ще се радвам да имаме плодотворно бъдеще сътрудничество с тях. Преимуществото на тяхната мрежа е, че с така наречените low-cost сензори те могат да се позволят да изградат такава мрежа, което за нас е невъзможно. При много трудни условия, безстрашният ми екип монтира нашето оборудване на върха, а и на намиращия се по-низко заслон ледено езеро. Уредите ни веднага заработват и започват да изпращат данни към нашата мрежа. Метър АЦ. Температура, атмосферно налягане, влажност, замърсяване, радиация. Информацията е достъпна за всеки на нашия сайт. Отскоро реших да слагаме и камери. Така следим обстановката навсякъде. От моята гледна точка, като метеоролог, той проект ми дава възможност да бъда на място, което не съм и да знам какво е времето там, за да мога да дам а, обективна прогноза, което е много важно за мен като метеоролог и като специалист. По всяко време мога да вляза да видя как е протекло времето, какво аз мога да очаквам от тук нататък в този район. Значи вие може да видите на сайта, който е достъпен, обобщени данни за деня, за седмицата. Може да ги видите в някаква точка, която вас ви интересува. Аз съм свидетел как колеги от други области се обръщат към техните данни и правят свои техни изследвания. А от друга страна, като граждани, ние всеки един момент може да видим какво е замърсяването. Така че науката не трябва да кажем, че е само в университети, само бан. Науката е това, което дава продукт. Ви издава сметка, че това са интереси обаче. И затова подобни инициативи трябва да се устояват и да се бранят и да се защитават. Това е начина, подавайки си ръка различните институции, различни групи хора с първоначално различни интереси да дефинират и да конструират един общ интерес, с който да върват напред. Гледката от най-високия връх на България е зашеметяваща. Сякаш си на друга планета. Но нямаме време да се любуваме дълго. Научният дълг ни зове към следващата цел – Национална астрономическа обсерватория Рожен. Националната ни обсерватория е научно-изследователски комплекс, свързан с астрономически изследвания. На територията на обсерваторията има немалко телескопи, основно за нощни наблюдения, но в същото това време и телескоп за наблюдение на слънчевата промосфера. Няма как да се отрече, че основният климатичен фактор, определяш глобалните климатични изменения на Земята, това е нашето Слънце. И изучаването от гледна точка на астрономията, на активните процеси на Слънцето, той е пряко свързан с глобалния климат на Земята. Ако съчетаем нашите наблюдения, например, на Слънчева активност с измененията, които можем да регистрираме, да речем, на Слънчевата радиация с вашите инструменти, това също е една от задачите, която от тук нататък ние можем да, да, да работим и да правим съвместно. Добре. Малко е трудно полагането, защото трябва да върнем назад напред, да режим. Ново място, същата процедура. Като добре смазана машина, експертният ми екип сглобява поредната наземна станция. Постепенно покриваме България и продължаваме по целият свят. 
В момента сме разпределили някъде около 80 точки. До края на 2020 година предполагаме, че тяхният брой ще приближава 200 точки. Като също така имаме няколко точки в Гърция и към момента две вече успешно са инсталирани и функционират в Германия. Ами аз лично ми е много интересно, че те слагат камери. Оказва се, че вече не е толкова скъпо не, с китайските камери, които са и хубави и ефтини. Знаеш не просто какво е времето, ми дали има мъгла. Може да ги следи тези камери, да, тегайки на някъде. Всички тези метеорологични наблюдения, те са един от, може би, най-актуалните въпроси на нашето време. Как се поменя глобалният климат на Земята? Едни дългосрочни подобни наблюдения. Те са от изключително значение да имаме ние адекватна подготовка за това какво да очакваме в климатичните изменения на Земята и да бъдем подготвени да ги посрещнем адекватно от наша страна. Уредите ни следят и регистрират атмосферните промени. Но докато моят екип е заед да наблюдава метеорологичното време, аз като ръководител Имам по-дълбока, философско-научна цел – астрономическото време. Още моят колега Айнштайн е доказал, че то е относително. Напълно съм съгласен с него. Но какво е времето? Има ли начало и край? Можем ли да го изолираме, да го изследваме, да го спрем? Тук идват на помощ нашите камери. Те заснемат всичко и след това ние можем да забързваме, да забавяме, да спираме времето и да го наблюдаваме като обект. Кои сме ние? Защо сме тук? Какво е истинското ни предназначение? Това са въпросите, които всъщност ме вълнуват. А отговорите са някъде там, отвъд времето. Времето е като черупка на яйце, от която трябва да се излюбим.